রেকি নলেজ অজয় কুমার দত্ত চ্যানেলের প্রত্যেকটি নতুন আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন অ্যাক্টিভেট করুন নমস্কার আমি অজয় কুমার দত্ত রেকি ক্রিস্টাল এবং করোনা মাস্টার টিচার তো খুব গরম পড়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আমাকে খুব গরমের মধ্যে রয়েছি ঘাম হচ্ছে তো আমার ভাগনা শুভঙ্কর দেবনাথ তো ও আমাকে আজকে এসছে ও প্রাইভেট টিউশন পড়তে যায় বা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একটু এক্সারসাইজ করে যা কিছু করে এই গরমের মধ্যে প্রচণ্ড জানিও হয় তো ও আমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা আছে কি শুনে নিয়ে আগে থেকে তারপর আমি বলছি হ্যাঁ কি বলছো আমার প্রশ্নটা এই যে আজকাল এই গরম পড়েছে শহর কলকাতা বা আমাদের গ্রামের দিকেও খুব গরম পড়েছে যারা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছে ছাত্ররা বৃদ্ধরা তারা গরমের দাবো দেখায় প্রচণ্ড কষ্ট পায় এমন কি কোনো পদ্ধতি বা প্রাণায়াম বা এরকম কিছু আছে যার মাধ্যমে আমরা গরমে সুস্থ থাকতে পারি অনেকটা ঠান্ডা থাকতে পারি খুব সুন্দর অবস্থান করেছো অবশ্যই আছে বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই সমস্যাটা আপনারাও পড়েন কম বেশি শুধু ছাত্রছাত্রী নয় যে কোনো পেশার মানুষই যে কোনো বয়সের মানুষই এই পেশার মানে এই সমস্যার মধ্যে রয়েছেন তো আমি দু তিনটে টিপস বলে দিচ্ছি খুব সহজ সহজ টিপস সঙ্গে একটা অবশ্যই দারুণ টেকনিক বলে দিচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে আগে খাওয়ার দিকে আসি দেখুন রিচ খাওয়ার কম খাবেন জলটা বেশি খাবেন ডাবের জল খাবেন শরীর ঠান্ডা থাকবে তো এর সঙ্গে একটা কথা বলে দিই পেঁয়াজ কাঁচা পেঁয়াজ যারা খান না তারাও একটু কষ্ট করে খাবেন এই সময়টায় কাঁচা পেঁয়াজ মাঝারি সাইজের অর্ধেকটা কাটলেন ভাতের সঙ্গে অর্ধেকটা খেয়ে ফেলবেন এবং অর্ধেকটা আপনি ছেলে হোক বা মেয়ে হোক চেষ্টা করুন শরীরের সঙ্গে কোনো পকেটে হোক মানে বা জামার পকেটে হোক প্যান্ট পকেটে হোক যে কোনোভাবে সঙ্গে রাখার বা রুমালের মধ্যে রেখে দেওয়া হোক যখন রোদে যাচ্ছেন সেটা যেন সঙ্গে থাকে তাহলে দেখবেন এটা সায়েন্টিফিকালি সম্পূর্ণ প্রমাণিত এটা একটা নামি সংবাদপত্র মাঝখানে দিয়েছিল গত বছর এবং টিভিতেও একবার দেখিয়েছিল বিভিন্ন গবেষকরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন নানাভাবে যে পেঁয়াজ যদি আপনি অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেন এবং অর্ধেকটা যদি সঙ্গে রাখতে পারেন রোদের মধ্যে চলতে গেলে রোদ থেকে যে ক্ষতিটা হতে পারে আমাদের এমনকি সানস্ট্রোক পর্যন্ত হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকে সেখান থেকে কিন্তু আপনি আপনি অনেকটা নিজেকে সেফ রাখতে পারবেন এটা তো গেল এক রকম একটা পদ্ধতি দ্বিতীয়ত যখন সূর্যের প্রকট দাবোধের মধ্যে আপনি যাচ্ছেন ঘরে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে ঠান্ডা জল খাবেন না বা জল সঙ্গে সঙ্গে খাবেন না একটু কষ্ট করে জিরিয়ে তারপর খান যে পোশাকটা আপনি আপনি পরে আছেন বাইরে থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে ছাড়বেন না গরমের জন্য অন্তত চারটে পাঁচটা মিনিট বসুন শরীর তার যে মানে উষ্ণতা এবং ঘরের যে টেম্পারেচার আর বাইরের যে টেম্পারেচার তার মধ্যে একটু সামঞ্জস্য বিধান করতে তাকে সময় দিন সঙ্গে সঙ্গে এসে স্নান করবেন না হাতে মুখে জল সঙ্গে সঙ্গে দেবেন না একটু সময় নিন এতে আপনার শরীর সহ্য করতে পারবে এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি গেল দুটো জিনিস বলে দিলাম এবার একটা প্রাণায়াম আছে যেটাকে বলা হয় শীতলই প্রাণায়াম যার সাহায্যে আপনি ট্রামে বাসে কর্মক্ষেত্রে ঘরে রাস্তাঘাটে যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে করতে পারেন দুর্দান্ত একটা টিপস বলে দিচ্ছি দেখুন কি করবে খুব গরম লাগছে মাত্র আট থেকে দশ বার যদি এটা করতে পারেন দেখবেন আপনি এখন বলছি টিভিতে মানে আমি ইউটিউবে আমার এই ভিডিও দেখাচ্ছি এই কথাটা বলার সময় সে শেখাচ্ছি আপনার দেখার পরে প্র্যাকটিস করে দেখুন যদি না হয় আমাকে বলবেন আমি কথা দিচ্ছি আপনি নিজে প্রমাণ পেয়ে যাবেন কি করতে হবে দাঁতটা দেখুন দাঁত ই দুটো দাঁত উপর আর নিচের জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছি আর জিপ জিপটাকে আমাদের যে দাঁত দুটো দাঁতের যে জয়েন্ট এই জয়েন্টের সাথে জিপটাকে ঠেসে দিন করে এইবার মুখ দিয়ে অর্থাৎ ঠোঁটের যে ফাঁকটা আছে দাঁতের যে ফাঁক সেখান থেকে জোরে একদম আপনি শ্বাসটা গ্রহণ করে নেবেন এবং ছাড়ার সময় নাক দিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবেন আট থেকে দশ বার করে দেখুন এটাকে শীতলি প্রাণাম বলে দেখুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীরকম করবেন তুমিও করবে আমি যখন করবে একবার করার পর তুমি করবে কী করছি দাঁতটা চেপে ধরলাম জিপটা ঠেসে দিলাম দাঁতের সঙ্গে তারপর টেনে নেব হাওয়াটা
সরাসরি নাক বা মুখ দিয়ে ছাড়তে পারেন যেটা দিয়ে নাক দিয়ে ছিল হবে আবার দেখুন আবার নাক দিয়ে ছাড়তে পারি একটু মানে দেখবেন হয়তো পুরোপুরি যদি লেগে থাকে জিপটা তাহলে পুরো কিন্তু সাজতে যাবে না সামান্য একটু ফাঁকা করতে হবে যেন ঢুকতে পারে দাঁতটা গেছে প্রতিদিন আট থেকে দশ বার করুন পনেরো বার করুন করে দেখুন আপনার এখন দেখুন ঠান্ডা লাগবে শুরু করবে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করুন সাত আট বার করেছি মনে হয় কেমন লাগছে এখন আগে থেকে সত্যি বলবে আগে থেকে শুয়েটা কেমন লাগছে অনেক বেশি পয়দাটা ঠান্ডা আছে পয়দারটা মনে হচ্ছে কি ঠান্ডা লাগছে তো দেখুন আমি বললাম মুখের কথা না ওকেও জিজ্ঞেস করলাম আমি যেটা বলেছি তুমি নিজে থেকে করছো কি আমার মন রাখার জন্য করছো তুমি নিজে করতে পারো পারছো তার ফলটা না মন রাখার জন্য না অবশ্যই সত্যি এবার আমরা করলে সত্যি থ্যাংক ইউ শুভঙ্করকে আপনারা বুঝতে পারছেন আপনারা করে দেখুন একবার দুবার নয় আপনি সকালে ঘুম থেকে যখন উঠেছেন যখন বাইরে যাচ্ছেন বাইরে যাওয়ার আগে পাঁচ ছ বার করে যান তারপর যখন রাস্তাঘাটে যাচ্ছেন খুব গরম লাগছে গাড়িতে রয়েছেন বাসে রয়েছেন করুন আপনারা হয়তো প্রথম প্রথম হাসি পাবে কি করছি আমি কিন্তু করার পর যখন বেনিফিটটা পাবেন তখন আপনি কিন্তু আপনারই বন্ধুকে আপনারই কোনো প্রিয়জনকে আপনি এটা শিখিয়ে দেবেন আমি জানি আর এই যে আমি বলে দিলাম আপনাকে এইটা বলে দেওয়ার জন্য আমি কোনো অর্থ তো পাচ্ছি না বা অর্থ নিচ্ছি না কিন্তু শিখে দেওয়ার জন্য আপনি যদি সুস্থ থাকেন আপনার যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু আমারও ভালো লাগবে যে আমি অন্তত একটা মানুষকেও তো ভালো রাখতে পেরেছি অ্যাজ দ্য রেকি মাস্টার টিচার আমাদের কাছে প্রথমত মানুষকে বেনিফিট দেওয়া এবং এছাড়াও আরও অনেক প্রসেস আছে অনেক কিছু আছে শেখার যদি আপনারা জানেন যে আমি রেকি মাস্টার টিচার হিসাবে আমি শিখে থাকি শরীর এবং মনকে কিভাবে ভালো রাখা যায় এবং সেটা সম্পূর্ণ মেডিটেশন পদ্ধতিতে উসুই রেখি সম্বন্ধে আপনারা যদি নেটে সার্চ করেন আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন যা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত তো যদি আর কিছু জানার আগ্রহ থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আর আপনারা এটা প্র্যাকটিস করুন ডেলি করুন বাড়িতে প্রত্যেককে শিখিয়ে দিন বন্ধু বান্ধবদের শিখিয়ে দিন দেখুন তারাও ভালো পাবে ভালোভাবে থাকবে ভালো বেনিফিট পাবে আর আপনি কি চান না যে আপনার পাশের মানুষগুলো সুন্দর থাকুক ভালো থাকুক এটা আপনার প্রোফাইল আপনি শেয়ার করতে পারেন তাতে তারাও বেনিফিট পাবে আর আমি খুশি হব যে আমি তাদের জন্য এই ছোট্ট টিপসটা বলে দিতে পেরেছি তো বন্ধুরা আজকে আর নয় যারা নতুন তারা এমন নতুন নতুন টিপস পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লাইক এবং শেয়ার করবেন নিজের প্রোফাইল থেকে আর আর কি যারা পুরনো আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সবাই খুশি থাকুন রাগ একদম করবেন না হতাশায় একদম ভুগবেন না ওগুলো রোগ আনে এবং ওগুলো অসুস্থ করে তোলে তো যা সুস্থ করে নিজেকে সুস্থ রাখুন মনকে সুস্থ রাখুন এবং আপনার পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোকে যারা চেনা এবং অচেনা প্রত্যেককেই সুস্থ রাখুন শুধু মানুষদেরই নয় এই গরমের সময় আপনার পাশ পারিপার্শ্বিক যে জীবগুলো রয়েছে যে উদ্ভিদগুলো রয়েছে তাদের জন্য কিছু ভাবুন বাড়ির যে কোনো একটা স্থানে একটু জল রাখুন কোনো একটা পাত্রে প্রতিদিন একটু করে জল দিন রোজ একটু করে পাল্টে দেবেন দেখুন বাড়ির পাশে যে কুকুরটা বিড়ালটা পাশ দিয়ে আছে তারা ওই জলটা এসে খাবে পাখিরা এসে জলটা খাবে এতেও আপনি একটা তৃপ্তি পাবেন এতেও আপনার কিন্তু একটা বেনিফিট আসবে পজিটিভিটি বাড়বে এবং ওই প্রাণীগুলো কোথায় পাবে বলুন জল ওরা তো নানা নর্দমার খায় ওদের জন্য কিছু করুন না খুব ভালো থাকুন আর গাছপালায় বিকালের দিকে একটু জল দেবেন ওদেরও তো জলের প্রয়োজন আছে খুব ভালো থাকুন